Asubuhi jamani. Ya, kwanza ni washukuru kwa kuitikia uito tunapokuwa mara zote TFF e, ina jambo lake mmekuwa mnaitikia kwa wingi na kufanya umma upate habari tunawashukuru sana. Lakini vile vile ni washukuru e, baada ya muda mrefu toka tuwe tumekutana kwa mara ya mwisho e, jinsi ambavyo media inavyofanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba Tanzania wanapata e, habari za michezo hasa ni mpira miguu nilikuwa naangalia coverage ya timu yetu ya taifa ikiwa Rwanda kwenye vyombo vya habari na magazeti kwa kweli ni jambo kubwa na tunawashukuru kwa e, uzalendo wenu mkubwa issue ya Zanzibar e, ambayo ilijitokeza kwa maana ya shirikisho la soka la Zanzibar wiki nzima iliyopita ilikuwa ni mijadala mikubwa kwenye vyombo vyetu vya habari na tulikuwa tuna majukumu mengi kwa maana ya ya maandalizi ya timu za taifa maandalizi ya kocha kamati ya watendaji kwa tukaona kwamba rais wa TFF akaelekeza kwamba ni busara e, tupate siku ambayo angalau tuta, tutatoa ufafanuzi kidogo uh, kwa yale ambayo yanatokea Zanzibar ili kuondoa e, 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 idhana ya kwamba kuna mgogoro na Zanzibar uh, Football Federation kitu ambacho kipo sasa ni, nianze na ile ya Zanzibar E, ni kweli nilimsikiliza ni msemaji wa shirikisho la soka la Zanzibar si ndio bwana Ndimbo akiongea na vyombo vya vya habari mambo mbalimbali ambayo e, yanahusiana na mpira wa miguu na kwa maana pande zote mbili kwa maana ya e, upande wa Zanzibar na upande mwingine wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mimi ni sema kwamba tumekuwa kwa muda mrefu hizi taasisi na mahusiano mazuri e, toka kati huo ikiwa E, ZDFA na mpaka sasa hivi iwe ZDFF. Na niwaambie tu e, wakati wa mabadiliko ya, ya, ya shirikisho la soka la Zanzibar kutoka ZDFA kulitokea na mgogoro mkubwa kama mnakumbuka ndugu zangu waandishi wa habari e, ilifikia tu baadhi ya viongozi wengi wa kilichokuwa chama cha soka cha Zanzibar walijiuzuru. Walijiuzuru na kukaa kama kuna ombwe na na, na changamoto nyingi ya uendeshaji wa chama cha soka cha Zanzibar katio ZDF kwa maana ya sasa hivi ni shirikisho la soka la Zanzibar ZDFF. Eh, baada ya ile changamoto kubwa ambayo ilikuwa inatishia uwai hata wa status ya ya iliyokuwa ZDF kwenye CAF eh, TFF tulilibeba jukumu na tulibeba jukumu kwa nia moja tu kwamba jambo lolote la Zanzibar sisi tunalichukulia kwamba ni muhimu kwa maendeleo ya mpira wa miguu wa Tanzania. Kwa hiyo tulilivalia tuli eh, E, sijui kibwebwe wanasema mimi sio mtaalamu mzuri wa, 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 wa misemo hiyo lakini tulilichukulia kwa uzito mkubwa na unaweza kuona viongozi wote wa juu wa TFF kuanzia rais wa TFF eh, makamu wa kwanza wa rais wa TFF eh, mimi kwa nafasi yangu kama mtendaji mkuu tulikuwa na safari nyingi za Zanzibar pamoja na mwanasheria wa TFF tuliamua kumtoa mwanasheria wa TFF kwa ajili ya issue za Zanzibar tu na yote hiyo ni kuonyesha kwamba kwamba lazima pawe imala ndio pale unavyoweza kupata kwa, kwa, kwa nguvu zote maendeleo ya mpira wa miguu wa Tanzania. Kwa hiyo tulilisimamia jambo eh, hilo na tulikuwa na vikao mbalimbali na watu wa serikali mpaka tuka tumefanikiwa kubadilisha katiba ya ZFF sasa hivi na wakafanya uchaguzi eh, mkono wa TFF ulikuwepo pale asilimia moja kwa kisha kwamba ni jambo linafanikiwa na tukapata viongozi wapya wa ZFF lakini kingine ambacho ni kikubwa na watu huo wanapenda kujua na mara nyingi nimekuwa najibu ili swali na wakati mwingine nakumbuka kati tunakutana kwa mara ya mwisho hapa nilielekeza kuhusu matumizi ya fedha za FIFA niliwaambia hapa waandishi wa habari kwamba e, haya mambo hayana kificho yako wazi kwamba FIFA anatoa kiasi gani na anataka mfanye nini kama nchi ya, yako wazi ndio maana juzi hapa niliona kwa kuna kuna changamoto ya 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 ya, ya, ya chama cha soka cha Zimbabwe kuhusu matumizi ya hela za, za, za FIFA. Wale ambao kwa kwenye mitandao wanaweza kaona majibu ya FIFA e, kwa wale watu wa Zimbabwe waliokuwa nalalamika kwamba sisi tunatoa fedha, fedha zetu tunasimamia matumizi yake na tuna taratibu ya kuzikagua wanatumia wakaguzi wa nje na wandani ambao huwa wanawalipa wenyewe FIFA lakini sio hivyo tu bado kama kuna changamoto ya matumizi ya fedha huwa wanazuia kuleta kwenye nchi walichae kufanya kwa nchi yetu sasa hivi tuko salama lakini cha pili eh, huwa wanachukua hatua zaidi kwa maana ya viongozi waliokuepo wa watu wote ambao walisababisha fedha zao 
e, zikaliwa. Ndio maana mnaona kuna watu wanapata life ban, viongozi wakubwa kabisa walokuwa marais wa vyama vya soka, wengine wanafungiwa miaka kumi kwa ajili ya fedha zao. Kwa hiyo kwenye fedha ambazo e, FIFA wana mashara nazo ni fedha zao. Kwa hiyo kwa maana matumizi yote ambayo sio sahihi, e, FIFA huwa wanachukua hatua kubwa kabisa. Na bahati nzuri mimi niwaambie toka tumeingia tumekuwa tunapata hati safi ya, ya FIFA ya matumizi ya fedha na ndio maana wamekuwa wanalilizi fedha na najuzi nilisikia eh, kwamba tulitakiwa ku, kutoa mpaka dola laki nne si tunapata operation eh, dola milioni moja na hadi msemaji akati anaongea wakati ule tulikuwa tumeshapata hela za operation dola laki sita na nusu kwa sababu unaweza kuona kwamba wakati wote tumepata hela za operation dola laki sita na nusu dola laki nne tunatakiwa tuzipeleke sehemu nyingine sasa hata ungekuwa ni mgawanyo wa, wa FIFA maana yake isingekuwa ni hivyo si ndivyo kwa maana ya geografia nchi yetu tuna sehemu kubwa E, sasa fedha hizo zinakuja kwenye nini ambacho ndio kitu kikubwa kwanza kuna kriteria za kupata hizo fedha kuna kriteria ukisoma FIFA forward sakuchukua muda mrefu niliwaambia mgugu mkegugo ipo ukisoma kuna FIFA forward 1 na FIFA forward 2 ni muhimu kujua hii ni FIFA forward 2 ina kriteria na kriteria zake sio mchezo kwa nchi ili kuweza kupata hela usipo kizi hivyo vigezo ambavyo wameweka maana yake wao hawatakupa pesa ndio maana wanaongelea kwamba lazima uwe na ligi za taifa uwe na ligi e, ya wanawake ya wanawake kwa maana ya senior lakini uwe na ligi mbili ndogo za wanawake ambazo sisi tutaanza hivi karibuni lazima uwe na ligi ya under 17 under 15 za, za girls football Lazima uwe na boys football kama si tulikuwa na mashindano ya under 20, 17, under 15. Unaona na tuna mashindano mengine kama pilot project ambao utacheza timu za ligi kuu na daraja la kwanza. Wanataka hivyo vitu uwe navyo. Lakini wana kuambia lazima timu zako za taifa kwa maana sasa hii ya Jamhuri ya Muungano iwe imecheza kama ni senior team mechi zisizopungua 4. Timu yako ya under 17 boys icheze mechi zisizopungua 4. Timu yako ya under 15 boys icheze mechi zisizopungua 4. Timu yako ya under 17 senior team ya wanawake icheze mechi zisizopungua 4. Timu yako ya under 17 girls icheze mechi zisizopungua 4. Under 15 girls icheze mechi zisizopungua 4. Kwa hiyo wameweka masharti mengi. Wataka idadi ya timu ambazo wao wanazitaka zicheze kwenye e, mfumo wa ligi na sio kama tournament na na, na mambo mengineyo. Kwa hiyo ukienda kusoma hapa utaona lakini wanataka watu ambao kwenye taasisi ambao umewaajili ni watu wenye sifa gani wanatakiwa wawepo kwenye taasisi mfumo wa usajili wa wa wa, wa shirikisho uwe ni mfumo ambao umekamilika ambalo eh, eh, mabingwa wa Afrika under 17 walikuwepo Kameruni na tuliweza kuwafunga amefanya kazi chini ya makocha wengi magwiji akiwepo Kim Posen akiwa msaidizi wake kwa muda mrefu amekuwa anafanya kazi chini ya TD wote ambao wamepita hapa kwa maana ya mwalimu Kayuni, e, mwalimu Madadi na na mwalimu wa Mininje. Kwa hiyo maana yake amefanya kazi na watu kwa kwa kwa, kwa maana ya kupata kujifunza. Kwa hiyo ni kijana. Lakini wasiojua Oscar ni mchezaji wa zamani wa vilabu vya majimaji na 44 KJ e, na alishawahi kuchaguliwa timu ya under 17 wakati huo. E, kwa hiyo ni mchezaji Nezekana kufuma sana lakini akatio tukiongelea 44 KJ ilikuwepo kwenye top league akatio sijili kwa nitoa daraja kwanza akatio ile league inachezwa kwa 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 makundi nafikiri akatio ile ilikuwa inachezwa kwa makundi kwa hiyo ni kijana lakini amefundisha kwa muda mrefu e, shule ya sekondari ya, ya ya Makongo akiwa mwalimu wa wa, wa kawaida e, anafundisha kidato cha 5 na cha 6 akatio ile maana ya physics na pure mathematics lakini akatio huo akiwa anafundisha timu ya soka ya Makongo. Kuna vijana wengi ambao wamepita kwenye mikono yake kwa maana watoto wa kike na wa kiume chini ya mwalimu Osa. Kwa ni kijana ambaye ameanza kazi ya kufundisha akiwa kijana. Kwa hiyo huyo ni aina ya TD nilitaka niongelee kidogo tutambue aina ya TD ambaye tunaye. Mimi nawaomba kwamba tumsaidie e, TD wetu kufanya kazi kwa kwa kumpa nguvu kwamba ni kijana ana elimu nzuri, ni kijana ambaye ni msikivu. Kwa tutegemee atatusaidia e, kufanya mapinduzi makubwa ya mpira wetu. Na kwa muda mfupi ambao amekuwa anasimamia kitengo cha 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 cha, cha ufundi, e, ma, 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 mabadiliko makubwa yamefanyika. Tulikuwa tuna matatizo makubwa ya kozi za kafu, lakini ndani ya muda mfupi ameweza kuhakikisha kwamba ametatua matatizo, kwa hiyo tutaanza kupata kozi nyingi za kafu. Tumeanza Morogoro, nyingine inafanyika hapa nimeona mmeitangaza, eh? 
November lakini kutakuwa kuna bii inafanyika Zanzibar lakini kutakuwa kuna bii nyingine itafanyika Dar es Salaam na mwakali tayari ameshaandaa kufanya kozi nane za CAF itakuwa ni historia kwenye mpira wa miguu ya nchi na ameshakubaliwa na CAF kwa unaweza kuona vijana wanapokuwa wanaaminiwa wanavyoweza kufanya mambo makubwa kwa hiyo la yangu tumuunge mkono eh, eh, mwalimu Oscar Milambo na naamini kwamba tutakuwa na TD wa kileo ambaye anaweza kaendana na mabadiliko makubwa ya mpira wa miguu ambayo yanahitaji e, sio elimu tu ya ya ya, ya, ya ukocha wa mpira wa miguu yanahitaji elimu nyingine kuweza kukalibi, kukabiliana na changamoto za mpira wa miguu kwa hiyo amepata faida kubwa kwa kuwa kwake na hizi elimu zote ambazo ni mbili mwisho wa siku e, anafanya kwenye kwenye e, kipindi cha probation si ndivyo e, kwamba wafanyakazi wote wanaajiriwa hata mimi wakati nimeajiriwa na kamati ya utendaji wa TFF nilipewa kipindi chini ya uangalizi kinaitwa si ndivyo miezi sita waangalie unaweza kufaa theni waweze kukuconfirm kama walivyofanya kwangu kwa hiyo na yeye atakuwa kwenye kipindi ambacho anaangaliwa theni unaangalia kwamba unaweza kwenda naye lakini kwa muda mfupi alofanya kazi kubwa ninaamini ata ataendana na kasi ambayo rais wa TFF ndugu Ali Skalia ameidhamilia kwa kisha kwamba anatutoa hapa stepo moja kwenda stepo nyingine. Kadi tunapopata mafanikio makubwa kama nchi kwenye mpira wa miguu ya kuleta makombe mbalimbali kwenye timu za wanawake, za vijana na mambo mengi, ni hayo ni ishara kwamba tunahitaji kuongeza kasi kubwa kuliko kulizika. Ndio maana unaweza kuona kamati ya utendaji kwenye maamuzi yake imeweza kalenga